ブックオフでレアゲーム買ってきたアンマンキャベツ今日のアンマちゃんでございますアンマちゃんがね、えー、欲しかったものはこれらしいです、うん、昨日の動画見てくれた方もね何だったかと、うん、あれじゃないかとこれじゃないかとねコメントにねたくさんいただきましたけれども<笑>、うん、いただいたっけわ、うん、からんけどうんね、このねキャベツが出したかったみたいですこれはダメだとあんまのやつだと持っていくなとうんかぼちゃもありますけどねあんまんちゃんかぼちゃかぼちゃよりねなんかキャベツらしいです今日はうん<笑>なんか向いてくれてますうん料理に使うって言ってんのかなそれでは本編スタートですトモップニーでーす。お元気ですか？えー、今日はこちらブックオフでね。リアゲームを買ってきました。うーん、いや私にしてはね。かなり高額なゲームを買ってきました。それではやっていきましょう。まずね1本目ですね1本目はこちらでございますえドンキーコング、うん、こちらねかなりのレアゲームでしょうか110円でしたうん<笑>ネット相場530円意外と高いんだねこれはね無限回収ソフトとしてね、えー、認定されてるやつです私の中でね、うん、大好きなドンキーコングでございますうんちょっと磨いとこう。うん。いや、忘れちゃうんでね。うん、磨くの。まあね、磨かないでレトロフリークにさせたら壊れちゃうからさ。まあ、あの、ゲームボーイとかでもそうだけど。うん。さあ、次ですね。次はこちらでございます。俺の屍を超えてゆけ。え、こちらがですね、税込み528円だったかな。で、買いました。ネットの方がね、全然安かったね。うん、ネットで買うことをおすすめします。ただね、今回パッケージが綺麗だったので、ちょっとね、持ってないソフトだったんで、えー、購入してみました。うん、ちょっとね、<笑>想像してるゲームと若干違ったんだよね。うーん。なので、まあ、あれなんですけど、ダンジョン系みたいですよね。うーんなんか FF っぽい戦闘画面だし。うーん。まあ面白そうではありますよね。ちょっとね、私が想像してたね<笑>、ゲームと違ったわ。うーん。まあ、ね、俺の屍を超えていけでした。なんかプリティサミーみたいなね<笑>。そんなキャラクターもいますけれども。うーんまあ、<笑>ちょっとね、まあ、世代交代 RPG っていうことで、うーん、ね、屍を越えていって強くなるっていう、そういうゲームなのかな。で、こちらですよ。え、ボカンと一発ドロンボ。うーん、これね、持ってた気がするんだけど、持ってないリストにね、あったんだよね。ネット相場ね、100、いやじゃあ1900円ですね。購入価格が1100円だった。うーん。これね、シューティングゲームなんですよ。ね。うーん。いや、これね、ずっと欲しかったんですけど、いや、高いは高いんですよ。うーん。でもね、まだまだ、もう一本ですよ。<笑>もう一本あるよ。うーん。これかって言ってね、えー、動画閉じた方。残念ですね、えー。まだ残ってくれてる方、ね、もう一本ありますからね。うん、懐かしいよな。あの、この、ヤッターマンシリーズっていうか。うーん。このさ、やっと出たマン。やっと出た。やっと出た。<笑>なんかそんな歌だったね。一発マンでしょうーん、いいよね。いただきマンもいるし。うーん。いいよね。お、トロンジョ様。いいよね
それではレアゲームポチッとな。もう一本あるんですよね、実はね。まあ、勘のいい方はね、もう分かってるんじゃないかなと、うん、思いますけれども。うん。まあ、こちらね、ボカンと一発、ドロンボーでございました。さあ、もう一本ですよ。うん、こちら。これ。<笑>これが欲しかったの。タイムボカンシリーズのね、ボカンですよ。うーん。これね、ネット相場ね、7090円ぐらいする。うん、私にしては高いゲーム買ったでしょ。うん、レアの限界。<笑>うん、私、ヤッターマン好きなんで、いや、これはね、超嬉しいですね。うん、これもまあ、シューティングゲームですよね。うん私の記憶が確かならばこれはシューティングゲームのはずであるうん傷もないですねあこれ面白いデザインしてんなうんあこれあれだ1998年って書いてるかなでこっちが1996年かあこっちの方が新しく出たのかと思ってた。あー、なるほどね。ボカンですよの方が新しいですね。か、かんだ。すいません。えー、ちょっとね、ディスクが汚いんで、表側がね、表、そうだよね。記録面側じゃない方が、ちょっとね、あのー、なんて言うんだろう。指紋だらけというか、ポテチ食った後の、指紋だらけみたいな感じになってるんでちょっとね掃除しておきましょううんこっちもね一応かけとこうかうんこれでねもう軽く水を吸い水だけを吸い取るようなうんまあもう本当に傷ないねこれねうん汚れでしたね。うん。うん。本当にもう傷は全然ないわ。うん。まあ、私の見立て通りですね。最初のね。<笑>うん。間違いない。うん。大丈夫ですね。ああ、いいね。うん。綺麗綺麗。ね。これこれこのさデザインちょっと見てもらえるここのさこの周りこのデコボコこれ面白くないこれデザインなのかなデザインじゃなかったらまたそれはそれで<笑>すごいなと思うんだけどうーん、まあ、というわけで。えー、今回ね、この4本を買ってきたんですけど、このどうしてもね、昔から欲しかった、えー、ボカンと一発、ドラム、ドロンボーとね、ボカンですよ。買ってきました。うーん。ちょっとね、ケースがね、ザラザラしてるんで、あのー、グラスターでね、磨いてきます。うーん。これでね、磨いとくと、あのー、ツヤも出て、なんて言うんですかね。あの、触り心地もね、少し良くなるんですよ。うーん。まあ、傷はね、あまり消えないですけど、少しね、コンパウンドが入ってるんで、汚れはね、綺麗に落ちますね。うーん。いやー、私にしては珍しいでしょ。<笑>あの、ここまで金額を。こう出させるゲームっていうのは、あまりないんですよね。うーん。で、やっぱりね、あのー、ヤッターマンは、やっぱり当時人気だったっていうのもあるし、まあ、長寿アニメでしたよね。あのー、母艦シリーズの中でも。うーん
。だからね、すごく、まあ、見てた作品でもあるんですよね。であと、なんといっても、深田京子さんのね、ドロンジョ様。<笑>あれが最高でしたね。うーん。いやー、よかったな、深田京子のドロンジョ様。皆さん映画見ました<笑>意外と私はね、好きなんですよ。実写版の、えー、やったーまうーん。まあなんと言ってもさ、深田京子が良かったし。うーん。というわけで、えー、こちらの2本ね、えー、私にしては高額ソフト、帰ってきましたよという、そういうお話でございました。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、たまにしか行けない店舗だからさ、うーん、ちょっとレアなゲームに手出しちゃった。<笑>それでは、またねー。